Ребята, всем привет. Как у вас много уже с утра пораньше, 700 человек, и так это прикольно. Тут, кстати, была удивлена, увидела в каком-то паблике, в Телеграм, как в эфире разглагольствует девушка, одна очень странная, у которой там 2 миллиона подписчиков, и у нее 50 человек в эфире. У меня вот через 2 минуты, даже рано утром 700, это говорит о многом. Мы с вами настоящий и реальный. О, Ванкувер, Америка, привет. Вообще, Америка, привет. Очень скучаю по Америке, реально, как и по всем своим путешествиям. У меня вот в сентябре, я в сентябре все время очень много путешествую. А вот ровно два года назад мы были в круизе. Я вчера выставила сторис из круиза фотки. А год назад я в это время путешествовала по Америке, но в это время уже закончила, вот только-только закончила. И поэтому для меня сентябрь все время такое время путешествий. И я э, просто... Как бы, как вам сказать, вот как-то у меня, мне не терпится. Но я улетаю в Сочи буквально через какое-то определенное количество времени. Ребят, всем привет из всех стран. Вот вижу, вот, по-моему, Украина, да, флаг. Привет всем всем странам, привет всем всем континентам, городам, поселкам. Я вас всех обожаю. У нас с вами реально настоящее такое крепкое сообщество. И это еще говорит, это подчеркивает то, что вот куда бы я ни приехал, в какой город, везде я встречаю огромное количество людей, своих подписчиков, которые ко мне подходят. И вот даже сегодня с утра уже бежала на окрашивание и встретила свою подписчицу. Она так, знаете, очень как-то заволновалась, я ее обняла, быстренько побежала, потому что уже опаздывала, вот попросила сегодня Динару выйти специально меня покрасить, потому что уже безумные-безумные корни, я сегодня иду в джипсе вечером на концерт со своим молодым человеком, с Ириной, ее мужем, и было как-то неудобно блистать там своими непрокрашенными корнями, вот, и еще очень захотелось сделать тон посветлее, прям хочется попробовать совсем белый-белый, ну, вряд ли, наверное, это получится, но вот Динара мне обещала поработать с моей головой, покажу вам обязательно результат до и после. О чем хотела сейчас поговорить, Грузия – по Грузии тоже очень-очень-очень скучаю. Была всего один раз в Тбилиси. У Динары не только волосы, у нее вообще все красиво. Кстати, с Динарой, да, вот я у нее укладывалась дня 4, наверное, назад. Мы с ней такую тему интересную, знаете, затронули. Ко мне, кстати, вот сейчас, мне интересно еще ваше мнение. Ко мне, кстати, в туры, очень часто, сейчас я туры на Кавказе в основном провожу, да, из-за такой ситуации. Вот, и вот я на Кавказе уже провела там, ну, больше 10 туров. И тур у меня будет э, очень скоро э, в ноябре, тоже на Кавказе, на КМВ, в Железноводске. И ко мне несколько раз э, приезжали девушки, э, уроженки, ну, вот, приезжают из Дагестана, из других каких-то республик, из Карачаева, Черкесии были девочки, ну, из Тувы были девочки, ну, Тува это отдельная история, да, вот, приезжают ко мне девочки, и вот э, в один из туров, а, приехала девушка, не буду говорить откуда, да, ну, как бы, вы знаете, на самом деле настолько у меня сеть подписчиков по всему миру, что я, бывает, про кого-то что-то расскажу без имен, а мне пишут, типа, да, это вот такая-то или вот это такое-то, поэтому я вообще никаких имен, никаких э, мест географически называть не буду. Ну, вот, в общем, приехала девушка из одной из э, республик, которая входит в состав России, которая находится на Кавказе. Беларусь, привет, 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 тоже. Смотрите, и Девушка, ну, вообще в турах мы очень много общаемся, и девчонки многие хотят со мной поговорить, вот очень искренне о каких-то своих проблемах, так как я и психолог, и сексолог, и человек с богатым жизненным опытом, все-таки, знаете, прожить 58 лет, быть 4 раза замужем, там, э, побывать вообще во самых страшных местах, и от сумы, и от тюрьмы, как говорится, не, заре, не, не зарекайся, плюс получить образование, наконец-то, психолог и сексолог, то есть девчонки со мной советуют. Вот, э, ребят, по поводу телеграм-канала, я его заблокировала, я его закрыла пока, потому что у меня теперь будет два телеграм-канала, это очень важная информация. Первый телеграм-канал, он будет очень откровенный, и он очень будет платный. То есть там будут присутствовать люди, которые готовы один раз заплатить за то, чтобы и смеяться, и грустить со мной вместе. Да? И второй телеграм-канал, он будет для всех, там не будет а, никаких эротическо-порнографических видео и фото. Эротически будет, порнографически не будет. И он будет совершенно... Открытый. Поэтому сейчас давайте вы меня не отвлекайте. Хочу вам рассказать эту историю. Она очень-очень-очень поучительная. Вот. И потом отвечу на ваши вопросы, если у вас будут. Ну вот, можно я вот так вот подержу, да, потому что 
неудобно так держать телефон. Ну вот, при, да, Вадим, Вадим, 01, мы настоящие, 001, надеюсь, 001 – это не размер твоего члена, умноженный на какую-то геометрическую прогрессию. Итак, приехала ко мне девушка. Ну, вы знаете, вот, когда ко мне, вообще ко мне люди приезжают разные, да, но все достаточно обеспеченные. Это всегда прекрасно видно. Пью водичку с лимончиком. Вот, приезжают ко мне люди всегда достаточно обеспеченные в 99 случаях из 100. А если кто-то приезжает, например, девчонки, у которых особо денег нет, то мы всегда как-то поддерживаем, да, то есть, например, если у нас какая-то вечеринка, то встает, там я бесплатно девочку на вечеринку приглашу. Вообще у меня вот была одна девочка, у нее было там четверо детей, и она приехала ко мне в тур, взяв кредит. И после этого это, конечно, девочке очень повезло, потому что мы с ней все подружились. Мы потом ей, я, моя Инна, моя Ира Василенко, мы отправляли огромное количество посылок с одеждой, чтобы там только для нее вообще не сделать. Делать. То есть вот так вот человеку повезло. Вот. И Ира еще дала ей какую-то работу, и Инна, по-моему, тоже. Ну, смотрите, вот приехала девушка, не буду, у меня прям еле-еле с языка, как говорится, слетает сказать ее имя и город. И она мне рассказала в один из вечеров, сидели, рассказывали, она мне говорит, Лен, посоветуй, как поступить вот в такой вот ситуации. Значит, она замужем, у нее как бы муж не, не моложе, они примерно ровесники, и у этой девушки собственный бизнес, она очень хорошо зарабатывает, причем бизнес такой серьезный, тоже не буду называть, не дай бог, кто-то поймет, о ком я говорю, господи, мало ли всякое бывает. Вот. И в один прекрасный момент муж, значит, ставит ее в известность, что он приводит вторую молодую жену, вот. И он, у них был ребенок, причем ребенок уже был достаточно взрослый, мальчик, и он привел девушку, я уж не... А официально у вас там можно жениться, Динар? А, нет, официально второе. Нельзя, официально нельзя. Вот. А... Закон. Закон такой. Ну да, это же Россия. Как можно в России быть двоеженство? Ну вот. И, короче говоря, он, значит, привел девушку, сказал, это моя вторая жена. Вот. И она, эта девушка, в скором времени забеременела, родила ребенка, и они живут все вместе. Да? И живут все вместе в доме вот этой вот девушки, которая ко мне приехала э, в фитнес-тур, живут в ее доме, живут чуть ли не на ее деньги, потому что э, она как бы основной добытчик, она именно прино приносит молоко, масло и сливки в свою квартиру, в свой дом, у них дом. И они вот все вместе живут, и она вроде бы с этим смирился, смирилась, и есть второй маленький ребенок, но, естественно, морально она испытывает сильнейший дискомфорт, Сильнейший дискомфорт. Это не Чечня. Сразу скажу, что в Чечне, наверное, побоялась бы даже девушка. Ну, из Чечни ко мне, кстати, в тур никто не приезжал. Или приезжал, не помню. Вот. И она постоянно находится, вы знаете, в каком... Ну, естественно, в состоянии стресса. Вот. И когда... Ну, первое, что я ей сказала, я говорю... Вот даже имя ее запомнила. И говорю ей... Э, ну, не буду называть, естественно, имя. Послушай, ну, а вот скажи мне, пожалуйста, что тебе мешает просто развестись с этим мужчиной. Что тебе мешает просто с ним развестись, да? То есть вы живете там в Российской Федерации. Естественно, вы разводитесь. Он пускай со своей там молодой женой куда-то уедет. Это его личное дело. А ты живи своей жизнью. Ты живи из Дагестана точно. Не буду скрывать. Да, из Дагестана. Говорю, а ты живи своей жизнью. Да, у тебя есть ребенок, у тебя есть бизнес. Ты неплохо выглядишь. Ты вообще как бы адекватный взрослый человек. Что тебе мешает? И тут она мне вот прям вот честно говорит, что говорит, ну, развод, говорит, вообще неприемлем. Меня, говорит, не поймут родители, меня там не поймут родственники. Я вот этой вот фразы, вы знаете, не поймут родители, я ее вообще не понимаю. И вот мы когда э, разговаривались с Динарой, Динара, ты у меня, откуда я забыла, извини? Оттуда же. Оттуда же. Вот, и она живет уже давно в Москве, и муж у нее тоже дагестанец. И а, когда я с ней начала разговаривать, и она как-то сразу вот очень четко ответила мне на этот вопрос. Она сказала, значит, эту девушку это устраивает. И это действительно так. Потому что если бы эту девушку это не устраивало, то она бы эти отношения разорвала. Ей всего лишь немного за 40. И главное, что у нее есть материальная база. Вот мне очень много пишут девчонки, девчонок, которые как бы боятся уйти от мужа, который даже там побивает тоже, там приводит там, там каких-то телок дополнительных. Одна у меня даже была, а, вот это, знаете, это для меня вот до сих пор шок. Ко мне ездила, причем много туров подряд, но она вот не ездит уже последние несколько лет. Очень красивая, очень умная, очень понимающая, очень адекватная женщина. И она мне рассказывала такие совершенно дикие истории. То есть можете себе представить, ее муж, кстати, мужа я тоже видела, потому что в один тур он как-то к ней приезжал. Это тоже, скажем так, 
регион недалеко от Пятигорска, ну как недалеко, относительно к ней приезжал там на машине, один раз тур, я его видела. И вот ее муж, мало того, что он завел себе женщину на стороне, он еще ей присылал видео, где эта молодая деваха делает ему минет. И он своей жене скидывал такие видео. Это как? В общем, там вообще отдельная история, там потом такие страшные события начали, начали происходить, что я даже о них говорить не буду. Да, я вот хотела вам сказать, что это реально созависимые отношения, и очень много таких женщин, которые в этих созависимых отношениях чувствуют себя достаточно комфортно. Им надо эти созависимые отношения прорабатывать, да, но прорабатывать эти отношения они не в состоянии, они не в состоянии, они не могут, они не обращаются к психологу, они не могут обратиться к психологу, и а, они продолжают в этом жить. Но я как бы, знаете, здесь все время говорю, вот они взрослые люди, они взрослые люди, это их как бы проблема, как и в чем они живут, да, в какой, в какой грязи они живут, в каком дерьме они живут. Но ведь у этих женщин есть дети, и вот у той девушки, я ее вот всем сердцем люблю и уважаю, если что, да, у той девушки была дочь, я эту дочь тоже знаю, она ко мне приезжала в тур, у девушка очень милая, но уже вот с какими-то, она была с какими-то травмами психологическими, это видно было. И вот эта дочь, она наблюдает. Понимаете, она наблюдает такие созависимые отношения, она наблюдает отношения с абьюзером. И это 99% делает эту девочку в будущем уже несчастной. Она не сможет нормальные отношения построить, понимаете? Либо она вообще будет бояться мужчины, будет бояться вступить в какие-то серьезные отношения, либо она будет воспринимать все, что с ней происходит в этих отношениях, как нормальное явление. Вот что ужасно и что пугает. И опять же хочу сказать, девочки, даже те, у кого как бы нет денег, может быть, нет жилья, вот когда вы терпите то, что с вами происходит, вы, пожалуйста, думайте о ваших детях. Ведь многие, знаете, пишут еще о том, что я не ухожу от мужа из-за детей, им нужен папа. Ну, знаете, если им нужен папа, папа будет с детьми общаться. Пример, пожалуйста, вот моя Яна, Паша и Юра. Развелись они 7 лет назад. И Юра проводит с Пашей времени больше, чем многие проводят времени со своими отцами, когда живут с ними в одной квартире. Вот. Поэтому, ребят... Не понимаю я этого. Я этого не понимаю. И причем сейчас все-таки время немного другое. Сейчас можно найти какую-то поддержку и можно каким-то образом решить свои проблемы. Вот реально. Хотя есть такие ситуации, в которых очень сложно. Я сейчас вам чуть позже расскажу. Немножко поговорим на другую тему. Разбавим вот, эту вот, вот эти вот жуткие, совершенно жуткие истории. Тут девочки спрашивают, какой, каким, чем меня красят. Чем меня красят Это кедра, французский бренд. Очень щадящий продукт mm. премиум класса. Вот сейчас мы осветляемся пастой. Осветляющей. Тоже кедра, да? Да, mm. все кедра. Ну да, я вот уже хожу четвертый год в массе Матинели, и здесь постоянно э, меня э, красят кедрой. Вот. Да, ребят, вот немножко просто разбавлю наш диалог с смешными эпизодами. Выставила тут позавчера, по-моему, целую серию сториз с Наташей Королевой. И тут же, естественно, нажаловалась Наташа там или какие-то ее фанаты безумные. Все эти истории э, удалили. Меня на самом деле... А, меня на самом деле... Вот сейчас я буду вам показывать некоторые фото и видео. Совсем чуть-чуть. Вы как бы... Оставайтесь со мной и послушайте потом мои комментарии. Меня на самом деле Наташа Королева ну, вообще мало как бы интересует и мало волнует, но иногда я впадаю в ступор и в шок от того, что вообще происходит в жизни женщин. Вот смотрите, да. Наташ, когда-нибудь Сережа поднимал на тебя руку? Нет. Никогда? Нет. А ты на него? Ну, я тоже его не, не поколачивала, но могла. Ну, не, да ладно, не, не трогала. Хотелось. Ну, так, вот не так трес. давно я его треснула. За что? Ну, вот как-то я у меня не хватало слов, чтобы уже там достучаться. достучаться. И просто это уже такой эмоциональный вот, ребята, выброс. Ребята, недостатки...
даже не знаю вообще, как его обозначить. Сейчас обозначу как-нибудь. Висит, немножко подождите. Ну, к чему, к чему вот это вот э, видео я вообще выставила? Зато Наташа цветущая. Это, опять же, о созависимости. И в этой истории, в истории с Королевой, у нее больше созависимые отношения с матерью. Вот именно мать является ее триггером, ее абьюзером. Мать у Королевой реально женщина неадекватная. В чем это выражается? Ну, смотрите, когда Королевой было, я уже сейчас не помню точно, 14 там, или 15 лет, ну, 14, наверное, да, мать, вот эта вот мать, твою мать, да, посмотрите на нее, на эту замечательную женщину. А, блин, удалила я уже удалила я уже фотки ее сумасшедшей этой матери совершенно. Эта мать просто отдала ее в половое рабство к еще одному кудрявому, безумному созданию. Она отдала ее в это половое рабство, то есть она отдала свою девочку там 14 лет, чтобы ее трахал какой-то взрослый мужик. Ребят, про телегу я сказала, вам всем напишут в личку, если вы согласны на платный канал, вы оплатите раз, один раз членство, и для вас эта телега будет продолжать существовать. Все, про телегу не говорите. Вот. И то есть отдала ее вот в это вот половое сексуальное рабство к этому чмо по имени Николаев, к этой жуткой совершенно кудрявой роже с пухлыми щеками. Он как бы сделал ее достаточно богатой девушкой. Потом эта богатая девушка, когда она уже не смогла, когда она уже не смогла а, терпеть со стороны Николаева измены и абьюз, она нашла себе другой объект, опять же, кудрявый. То есть на кудре ее мама конкретно подсадила. Нашла себе кудрявый объект, объект в виде глушко и перешла в отношения с этим самым глушко. Я, вы знаете, ну вы, наверное, знаете, кто за мной давно следит, я очень толерант к стриптизерам. Любая работа – это работа. Я обожаю иногда сходить на мужской стриптиз, просто поржать. Я на свои девичники в Москве все время приглашаю стриптизеров. Я даже в, Пяти, в Пятигорске а, ухитрялась находить стриптизеров и приглашать их к себе на вечеринки, да, хотя это там сложно. Вот. Но что касается э, Глушко, что касается Тарзана, это отдельная страшная история. Вот сейчас, понимаете, вы... Видите, наверное, посмотрите еще раз. Вы видите вот этого вот старого дядьку да, с накачанными силиконой, силиконом пекторальными э, мышцами, всего вот жутким этим дряблым животом и с этими же безумными кудрями. Вы видите этого жуткого, совершенно жуткого мужика, который... Э, уже к своим там, ну, ему, наверное, под полтинник, я даже не знаю, сколько ему лет, но я так думаю, что ему под полтинник, я думаю, что или полтинник там с небольшим. И вы понимаете, вот до сих пор э, он не, не смог себя никаким образом реали, ре, реализовать, он не смог в жизни ничего достичь, он до сих пор трясет своими яйцами седыми уже, да, и своей, и своей какой-то писюлькой, прикрытой полотенцем, он трясет перед какими-то э, безумными совершенно тетками, которые готовы на это смотреть. И э, он живет так, как ему хочется. Он, он потерял связь с реальностью, понимаете? Он просто потерял связь с реальностью. И Королева все это хавает. Почему она это хавает? Да потому что с детства Королева не жила никогда какой-то счастливой жизнью самодостаточной женщины. Она не какая-то там огромная там певица, она вообще очень смешная, она реально не особо образованная, ну, нет высшего образования, так сказать, не самое страшное. Видимо, и книжек она не читает, видимо, она и э, не может каким-то образом даже с психологом нормально поработать, чтобы проработать эти тупые зависимости. И еще пример, да, Тарзан симпатичный, но вы знаете, на вкус и цвет товарища нет, для меня Тарзан это просто тошнота, меня бы вырвало, если бы я ее вот в этом вот возрасте, если бы я его вот в этом вот возрасте увидела танцующим стриптиз, хотя я видела а, Тарзана в свое время, это было, наверное, лет так 25 назад, лет так 25 назад я видела Тарзана э -э, в стриптиз-клубе, и мне тогда понравилось его шоу, но он тогда был молод, и всему свое время. Всему свое время. И, кстати, вот хороший пример, каким образом дети, не то чтобы там расплачиваться за грехи родителей, а просто они как бы идут вот по какой-то проторенной дорожке. И я недавно видела, 
в тоже в каком-то телеграм-канале, что сын Тарзана и Королевой встречается с какой-то очень-очень-очень странной девушкой, как минимум странной. То есть он идет по дороге своей матери и отца. Он опять же, вместо того, чтобы найти какого-то нормального человека, строить какие-то нормальные отношения, нашел себе какую-то трешовую совершенно телку и пытается с ней идти дальше по жизни. В общем, ребят, вот я к чему... Господи, волос какой-то стрелок здесь попал. Ага. Я к чему вам все это очень долго говорю? Люди здесь тоже разные у меня в зрителях, да? Есть люди совершенно, скажем так, совершенно так, ну скажем так, с, с мозгом, есть люди с мозгом, которые они используют, ну, где-то примерно на 2-3%, поэтому у них беда в голове и бедка, вот именно, родители мы не выбираем, а путь свой мы можем выбрать. Но несмотря на то, что очень много у меня людей с, с дырками в голове, которые плохо соображают, и как бы я их периодически вот именно в прямом эфире блочу, потому что я одного не понимаю, если вам как бы не интересно то, что я рассказываю, или если вы не хотите слушать, то мы мои хорошие, то вы мои хорошие, просто можете выйти из эфира, вообще никогда не заходить, зачем вы это делаете, поэтому я спасаю вас от этих страданий и в эфире блокирую. Вот. Вы должны понимать, что если даже у вас были какие-то траблы с родителями, а у вас сто процентов были траблы с родителями, потому что на самом деле, ну, нет таких э, семей, в 99 случаях из 100, не было, где не было бы никаких проблем именно в детстве. А из этих проблем в детстве растут ноги большинства ваших проблем. Для женщин, для женщин это неуверенность в себе прежде всего. Это такая вот вариативность в отношении, что она выбирает мужчин все время, наступая на одни и те же грабли. Что она все время э, считает, что она недостойна других отношений. Она боится расстаться с, с абьюзером, считает, что она будет э, после этого как бы одна. Вот. То есть я вас очень-очень-очень прошу, если у вас были какие-то проблемы с родителями, проработайте их. Проработайте их, и вы, решитесь огромного, и вы лишитесь огромного количества проблем в своей жизни. Понимаете, вам не нужно покупать марафоны, где вас учат мечтать, хотя покупайте все, что хотите, это ваше личное дело, а продолжайте обогащать как бы, госпожу, э, госпожу Тесто, <laughs> назовем ее так, но вместо того, чтобы покупать вот эти вот тупые марафоны, попытайтесь проработать свои зависимости, и это очень много изменит в своей жизни. У меня на самом деле тоже были а, с мамой всегда очень сложные отношения. В каком плане сложные? У меня с мамой не было никакого контакта, да, то есть мама никогда не была со мной откровенна, мама никогда со мной там ничем со мной не делилась, ни в чем меня не предостерегала, то есть я об этом уже рассказывала, но я эти проблемы каким-то образом сумела решить. И вот, кстати, когда у меня появляются какие-то очередные заморочки, вот недавно у меня такая заморочка появилась, я опять же пообщалась с психологом, и когда мне психолог сказал, что у меня сейчас как бы, ну, у меня всегда, в принципе, такое состояние, я вам уже говорила, да, состояние, как вот этот вот чайник, помните, старый такой чайник, который ставили на плиту, и закрывали свистком, он кипит, а парни выходит, потому что закрыто все, да, крышка закрыта, вот этот вот его носик свистком закрыт. У меня очень часто вот такое вот состояние находится, и я очень часто в таком состоянии нахожусь. И для того, чтобы вот этот пар выпустить, нужно проблемы эти прорабатывать. И вот выше девушка спросила, проработала ли я эти проблемы, и помогло ли мне. Да, вы знаете, меня очень-очень э, возродила, скажем так, жизнь работы, последняя вот моя работа с предыдущим моим психологом, э, когда я проработала отношения э, с Яной, да, когда у нас очень резко изменились отношения по ее инициативе, и сейчас я настолько спокойна, я настолько удовлетворена нашими отношениями, мы общаемся с ней, как две взрослые женщины, каждая на своей территории, без каких-то претензий друг к другу. И вот это вот для меня идеально. Генерирую ли я энергию извне? Ну, конечно, генерирую. Я генерирую энергию, прежде всего, от моих подписчиков. В Инстаграм в день тысячи сообщений «Спасибо». В жизни я встречаю постоянно людей, которые меня бесконечно благодарят. Вот. И я 
Ой, ребят, я читаю ваши вопросы, я просто офигеваю. Про Веронику Степанову я уже говорила, что я о ней думаю. Лучше не повторяться. Если вам интересно, все мои эфиры сохранены в IGTV. Все мои эфиры сохранены в IGTV. Вы можете зайти и посмотреть. Там есть конкретно про Веронику Степанову, что я о ней думаю. Что обо мне говорила Степанова Вероника, мне не интересно, потому что она для меня не психолог. Она для меня, ну, скажем так, человек, который зарабатывает деньги в интернете. Делает это очень успешно, судя по количеству подписчиков на ее YouTube-канале. Все, эту тему закрываем. Вы мне пишите, посоветуйте хорошего психолога. Ребят, я не могу вам посоветовать хорошего психолога, потому что психолога человек всегда подбирает именно того, который ему подходит. Найти психолога – это все равно, что практически подобрать себе пару по жизни. Вот. Поэтому методом проб и ошибок вы можете выбрать себе подходящего какого-то психолога. Там еще дальше был очень странный вопрос, опять же, ну, от человека, который, видимо, не, не готов еще пользоваться полностью своими извилинами и использовать э, свои... Э, мозговые участки на 100% пишет, почему на стольких людей срабатывал марафон госпожи Теста. Ага. Ребят, марафон вот этот ни на ком не срабатывает. Не может это ни на ком сработать. Во-первых, в жизни существует совпадение, да, то есть какая-то девушка там, где-то опять же я в телеграм-канале читала или у Канасовой слушала. Да, слушайте, даже не буду вам ничего говорить. Послушайте на ютюбе Канасова или Коносова. Не знаю, как правильно ее фамилию. Катя. Катя Канасова, либо Катя Коносова. Вы ее легко найдете. Вот у нее есть конкретные разборы Блиновской. Она даже покупала ее марафон. И она вот там все четко говорит. Все прям расставила четко. Вообще очень люблю смотреть а, периодически ее канал. Подписалась на нее там где-то, наверное, полгода назад. И она реально говорит правильные, правильные вещи. Спасибо вам за хорошие слова. Спасибо за то, что я кру крутая, поднимаю вам настроение, поднимаю открытые темы. А, ребят, вы, конечно, знаете, меня еще вот умиляет так всегда, когда вот мне пришла, там Аня окрашивала, сейчас вот меня Динара а, окрашивает, и вы пишете, как неуверенно мастер окрашивает. Она делает окрашивание первый раз. Ну, конечно, Динара, она, знаете, она вот здесь вот, э, вот здесь вот за окном работала дворником долго, да? Вдруг проходила мимо владелица Масси Матинель, вот какая симпатичная девушка метет. И говорит ей, Динара, а не хочешь ли в моем салоне поработать, да, не хочешь ли в моем салоне поделать окрашивание, не хочешь ли окрашивать там Лопылеву, Саджаровскую и так далее. И вот взяли Динару из дворников, посадили, и она начала у нас красить. Вот. Ну что, я думаю, что мы с вами очень хорошо поговорили, подняли какие-то очень-очень такие серьезные темы. И мне приятно, что все-таки большинство моих подписчиков, Динара, вытри мне вот здесь, да. пожалуйста, что большинство моих подписчиков, люди адекватные, большинство моих подписчиков со мной, спасибо, со мной на одной волне, и вы цените и мою откровенность, и цените то, что я искренне всегда хочу вам помочь. Вот уже 25-й раз девушка задает вопрос, где ей купить такую краску, милые девушки, но я даже не могу понять. не будет сторис, про окрашенный выложу завтра, и э, сегодня, как я вам уже сказала, вот сегодня у меня окрашенный, это почти половина дня, потому что красят меня всегда, с, э, ну, скажем так, бережно, с уходами, и вечером я иду на концерт Джипси, на концерт Слима, иду со своим молодым человеком, с Ирой Василенко, с ее мужем, будет очень весело, и заодно мы отметим то, что вчера я наконец-то купила свою соседнюю квартиру, купила соседнюю однушку, мне очень повезло, очень редко что так бывает. Вы знаете, да, я искала очень долго себе квартиру побольше, и вот соседнюю квартиру мне продали, теперь у меня будет квартира 100 метров, это меня вполне устроит. И я наконец-то куплю себе массажное кресло и могучее, и еще много чего сделаю. Хорошего вам всем дня, обнимаю, целую, и очень вас попрошу. Я сейчас выложу этот эфир, сохраню его, и я вас очень прошу поставить лайк и написать какой-то комментарий. Спасибо вам огромное. Целую, обнимаю.